ఆడియో వీడియో క్లారిటీ ఉందమ్మా మాట వినిపిస్తుందా ఆన్లైన్ లో ఉన్న వాళ్ళకి ఆడియో వీడియో క్లారిటీ ఉందా ఓకే రైట్ నెక్స్ట్ వన్ సో వాట్ వాజ్ అవర్ డిస్కషన్ ఎంఓఏ ఏఓఏ ఈక్విటీ ఈక్విటీ ప్రిఫరెన్స్ ఓటింగ్ అడిగారు కదా సో ఎస్ సో జాత చూడండమ్మా ఏదైనా ఒక ఇష్యూ అంటే ఒక కలెక్టివ్ డెసిషన్ తీసుకునేటప్పుడు కంపెనీని రన్ చేసేది ఎవరు అంటే బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ వీళ్ళు ఏం చేస్తారు అంటే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అండ్ ఇంటర్నల్ ఇష్యూ అంటే అది ఒక రెగ్యులర్ ట్రాన్సాక్షన్ రెగ్యులర్ టాస్క్ అనుకోండి దే విల్ డిసైడ్ బై దెమ్ సెల్స్ అంటే వాళ్ళకి వాళ్ళే డెసిషన్ తీసుకుంటారు షేర్ హోల్డర్స్ తో ఇంట్రాక్ట్ అయ్యే డెసిషన్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకని అది రెగ్యులర్ ట్రాన్సాక్షన్ కాబట్టి అది కాదు ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నట్టు అదొక స్పెషల్ ట్రాన్సాక్షన్ అనుకోండి అంటే ఏంటి ఎంఓఏ మాడిఫై చేయడం లేదా ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ ట్రాన్సాక్షన్ బియాండ్ దేర్ పవర్స్ బియాండ్ దేర్ పవర్స్ అంటే ఇప్పుడు షేర్ హోల్డర్స్ బిజినెస్ అవసరాల కోసం అప్పు చేయమన్నారమ్మా లోన్స్ తీసుకోవచ్చు అని చెప్పి చెప్పారు కంపెనీకి ఇప్పుడు కంపెనీలో ఉన్న బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ ఇప్పుడు ఎన్ని కోట్లు పడితే అన్ని కోట్లు అలా విపరీతంగా అప్రూవ్ చేయడానికి అవకాశం ఉంది కదా అందుకనే షేర్ హోల్డర్స్ ఏం చేస్తారంటే బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ మీద ఒక లిమిట్ పెడతారు ఏంటి ఆ లిమిట్ అంటే అప్ టు ఫైవ్ క్రోర్ మీరు అప్పు చేయండి నో ప్రాబ్లం బట్ ఒకవేళ అది గ్రేటర్ దాన్ ఫైవ్ క్రోర్ అయితే మాత్రం గ్రేటర్ దాన్ ఫైవ్ క్రోర్ అయితే మాత్రం మీరు ఓన్ గా అప్పు చేయడానికి వీల్లేదు మీరు మమ్మల్ని అడిగి అప్పు చేయాలి అని చెప్పి చెప్తారు అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది సర్టెన్ లిమిట్ వరకు బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్ కి వాళ్ళకి పవర్ ఉంటుంది బియాండ్ ఫైవ్ క్రోర్ వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఒక మీటింగ్ పెట్టి షేర్ హోల్డర్స్ ని పిలిచి ఓటింగ్ కండక్ట్ చేసి వాళ్ళు ఏదంటే దాని ప్రకారం వినాలన్నమాట సేమ్ ఇక్కడ కూడా ఏమవుతుందంటే బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ అనేటువంటి వాళ్ళు అదొక రెగ్యులర్ ట్రాన్సాక్షన్ అయితే వాళ్ళు డెసిషన్ తీసుకుంటారు అప్పుడు ఓటింగ్ దాకా వెళ్ళరు షేర్ హోల్డర్స్ ని పిలిచి బట్ ఎప్పుడైతే అది స్పెషల్ ట్రాన్సాక్షన్ గాని లేదా ఎక్సీడ్ వాళ్ళకి ఇచ్చినటువంటి పవర్ ఎక్సీడ్ అయినటువంటి ట్రాన్సాక్షన్ అని అనుకోండి ఈ సందర్భాల్లో వాళ్ళు ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ ని మీటింగ్ కి పిలుస్తారు ఎవరిని పిలుస్తారు ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ ని ఇక్కడ ఓటింగ్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఎవరికైతే ఫుల్లీ పెయిడ్ అప్ షేర్స్ ఉంటాయో వాళ్ళకి ఒక షేర్ కి ఒక ఓట్ అనేది వాళ్ళకు వస్తుంది జాగ్రత్త వినండి ఇది ఇంపార్టెంట్ ఒక షేర్ కి ఒక ఓట్ వస్తుంది అన్నమాట ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన కంపెనీలో మనం ఇప్పుడు దాకా ఇష్యూ చేసినటువంటి షేర్స్ టెన్ థౌజండ్ షేర్స్ అన్నా ఎట్ ఒక్కోటి హండ్రెడ్ రూపీ అనుకోండి ఇప్పుడు దాకా ఇంకి మనం ఇష్యూ చేసిన షేర్స్ ఇంకా అనుకోండి ఇప్పుడు ఎప్పుడైనా సరే షేర్ క్యాపిటల్ అనేది డబ్బులు ఒకేసారే తీసుకోరమ్మ ఒకసారే డబ్బులు కలెక్ట్ చేయరు కంపెనీ ఇప్పుడు హండ్రెడ్ రూపీ కదా ఈ హండ్రెడ్ రూపీని పీసెస్ పీసెస్ చేస్తుంది ట్వంటీ రూపీస్ ఈ స్టేజ్ ని అప్లికేషన్ మనీ అంటారు ఇంకొక థర్టీ రూపీస్ ఈ స్టేజ్ ని ఈ స్టేజ్ ని అలాట్మెంట్ మనీ అంటారు ఇంకొక థర్టీ రూపీస్ దీన్ని ఫస్ట్ కాల్ అంటారు థర్టీ సిక్స్టీ ఎయిటీ ఇంకో ట్వంటీ మిగిలింది కదా దీన్ని ఫైనల్ కాల్ లేదా సెకండ్ కాల్ అని పిలుస్తారు అనమాట అంటే ఇలా స్టేజ్ వైజ్ గా దాన్ని పిలుస్తూ ఉంటారు అంటే షేర్ హోల్డర్స్ దగ్గర నుంచి డబ్బులు ఒకేసారి కంపెనీ రిసీవ్ చేసుకోదు మొత్తం వస్తాయి ఖచ్చితంగా మొత్తం డబ్బులు వస్తాయి ఎక్కడికి పోవు డబ్బులు కాకపోతే ఇన్స్టాల్మెంట్ లో ఇచ్చినట్టు మనకి ఈఎంఐ లో అమ్మతారు చూసారా అలా ఈఎంఐ లో ఇచ్చినట్టు వీళ్ళు కూడా ఒకేసారి కాల్ఫర్ చేయకుండా స్టేజ్ వైజ్ గా కాల్ఫర్ చేస్తారు ఇలా ఎందుకు చేస్తారంటే జనరలీ స్టాక్ మార్కెట్ లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలంటేనే చాలా మంది భయం రెగ్యులర్ గా అంటే జనరల్ గా ఇండియన్ సైకాలజీ ఎలా ఉంటుంది అంటే డబ్బులు ఉన్నాయి అనుకోండి అమ్మా ఇండియన్స్ జనరల్ గా గోల్డ్ మీద ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు లేదా ల్యాండ్ మీద ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు 
లేదా ఇంకా సెక్యూరిటీ గా ఉండాలనుకుంటే బ్యాంక్ లోన్ పోస్ట్ ఆఫీస్ లోన్ డిపాజిట్ చేసుకుంటారు అంతే తప్ప స్టాక్ మార్కెట్ లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలని ఎవరు అనుకోరు ఎందుకంటే అక్కడ హెవీ వాలటిలిటీ ఉంటది అంటే ఈ రోజు కింగ్ అయినోడు రేపు బొంగ అవ్వచ్చు లేదా ఈ రోజు బొంగ అయినోడు రేపు కింగ్ కూడా అవ్వచ్చు చెప్పలేం ఏ ఎవడు ఎలా మారుతాడో చెప్పలేం అనమాట అందుకని ఇంత రిస్క్ జనరల్ గా వాళ్ళు తీసుకోరు అంటే ఒక ఇన్వెస్టర్ స్టాక్ మార్కెట్ లో ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి పెద్దగా ఇంట్రెస్ట్ చూపించడు అలాంటి వాడిని మనం అట్రాక్ట్ చేయాలంటే మనం ఏం చేయాలి మొత్తం డబ్బులు ఒకేసారి అడగకూడదు సార్ మీకు ఈ ఫెసిలిటీ ఇస్తున్నాం సార్ ఇప్పుడు మీరు ఇప్పుడని చూడండి ఈఎంఐ ఇచ్చే స్టోర్లలో సేల్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి ఎవరైతే ఈఎంఐ ఇవ్వట్లేదో వాళ్ళ దగ్గర సేల్స్ తక్కువ ఉంటాయి ఎందుకని ఈఎంఐ ఇస్తున్నారనుకోండి మొత్తం డబ్బులు ఒకేసారి అడగరు కదమ్మా కొంత డబ్బులు ఇచ్చి నువ్వు తీసుకెళ్ళిపోవచ్చు అదే ఈఎంఐ ఇవ్వని షాప్స్ ఉంటాయి మేము అసలు ఈఎంఐలో మా దగ్గర కొనుక్కోవాలంటే మొత్తం డబ్బులు ఇవ్వాల్సిందే అలాంటి షాప్ అలాంటి షాప్స్ కి తక్కువ సేల్స్ ఉంటాయి అలా అన్నమాట ఇక్కడ కూడా కంపెనీ ఏం చేస్తుంది అంటే ఒకేసారి హండ్రెడ్ రూపీస్ ని ఒక్కొక్క షేర్ మీద కాల్ ఫర్ చేయదు ఇలా స్టేజ్ వైజ్ గా కాల్ ఫర్ చేస్తుంది ఇలాంటి స్టేజెస్ లో ఎవరైనా డబ్బులు కట్టకపోతే వాళ్ళ షేర్స్ ఏం చేస్తుంటే క్యాన్సిల్ చేస్తుంది దీన్ని మనం క్యాన్సిల్ అంటున్నాం ఇంగ్లీష్ లో బట్ టెక్నికల్ గా దీన్ని ఫర్ ఫీచర్ అంటారు ఏమంటారమ్మా ఫర్ ఫీచర్ పేరు గుర్తుపెట్టుకోండి తర్వాత ఎప్పుడన్నా వస్తుంది మీకు ఫర్ ఫీచర్ ఈ ఫర్ ఫీచర్ చేసినప్పుడు కంపెనీ ఏం చేస్తుంది అంటే ఆ షేర్స్ ని కొత్తగా ఇంకొకళ్ళకి వేరే వాళ్ళకి ఇష్యూ చేస్తుంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఉన్న టెన్ థౌసండ్ షేర్స్ ఇష్యూ చేస్తున్నా నీ పేరు ఏంటమ్మా జాహ్నవి ఈ అమ్మాయి వచ్చి సార్ నేను హండ్రెడ్ షేర్స్ కొన్ హండ్రెడ్ ఎందుకు ఒక ఫిఫ్టీ షేర్స్ కొనుక్కుంటాను సార్ అంది ఎన్ని షేర్స్ అమ్మా కొనుక్కుంటానన్నా ఫిఫ్టీ షేర్స్ ఓకే అమ్మా నో ప్రాబ్లం ఇస్తాను నేను అని చెప్పన్నా ఒక్కొక్క షేర్ ఎంత అమ్మా హండ్రెడ్ రూపీ నేను ఫేస్ వాల్యూకి ఇస్తున్నా డిస్కౌంట్ లేదు ప్రీమియం లేదు హండ్రెడ్ రూపీ షేర్ హండ్రెడ్ కే ఇస్తున్నా అన్న నువ్వు ఎన్ని షేర్లు అడుగుతున్నావు ఫిఫ్టీ షేర్ ఫిఫ్టీ ఇంటూ హండ్రెడ్ ఫైవ్ థౌసండ్ ఫైవ్ థౌసండ్ నువ్వు మాకు ఇవ్వాలి అదే కంపెనీకి ఇవ్వాలి నేను ఒకేసారి అడగట్లేదు కానీ నువ్వు ఫస్ట్ ట్వంటీ తర్వాత థర్టీ 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 ఇలా అడుగుతున్నాను ఫస్ట్ ట్వంటీ రూపీస్ ఇచ్చావు ఎన్ని షేర్లు యాభై షేర్లు యాభై ఇంటి ఇరవై థౌజండ్ రూపీ ఇచ్చేసావు వెరీ గుడ్ గాడ్ బ్లెస్ యూ రెండోది ముప్పై రూపాయలు ఇవ్వాలి అప్పుడు కూడా థర్టీ ఇంటూ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ ఇచ్చేసావు వెరీ గుడ్ ఈ మిగిలిన డబ్బులు నేను అడిగా మళ్ళీ ఫస్ట్ కాల్ కొన్ని రోజుల తర్వాత మళ్ళీ ఫస్ట్ కాల్ డబ్బులు కూడా ఇమ్మని అడిగా నీ దగ్గర డబ్బులు లేవు నువ్వు అన్నావు సార్ నాకు డబ్బులు లేవు సార్ అన్న కొంత టైం ఇస్తాను నీకు ఒక ఐదు రోజుల్లో పది రోజుల్లో టైం ఇస్తాను సార్ ఇంకా డబ్బులు లేవు ఇస్తాను అప్పుడు ఏం చేస్తాను తెలుసా నీ షేర్స్ ని క్యాన్సిల్ చేసేస్తాను చేసేసి ఊరికే ఉండను వేరే వాళ్ళకి అమ్మేస్తాను ఇక్కడ కొంతమంది డౌట్ వస్తుంది సార్ క్యాన్సిల్ చేస్తే నా డబ్బులు నాకు ఇస్తారా సార్ మళ్ళీ నో ఇది యాక్చువల్లీ నువ్వు చీటింగ్ చేసినట్టు కంపెనీకి డబ్బులు ఇస్తానని చెప్పి నువ్వు డబ్బులు ఇచ్చావా మధ్యలో డ్రాప్ అయిపోయావు అంటే కంపెనీ నీ మీద ఆశలు పెట్టుకుంది కదా ఇప్పుడు కంపెనీ నువ్వు మోసం చేసినట్టు అనమాట అందుకని ఏం చేస్తారు తెలుసా నీ డబ్బులు నీకు ఇంకా తిరిగి ఇవ్వరు వాళ్ళే దాచుకుంటారు కంపెనీ వాళ్ళే దాచుకుంటారు అర్థమైందా మళ్ళీ ఎప్పుడు వాళ్ళకి డబల్ ప్రాఫిట్ అనమాట ఇలా అయితే ఎందుకు ఈ షేర్లు వేరే వాళ్ళకి ఇచ్చుకుంటారు ఫుల్ డబ్బులు వస్తాయి మళ్ళీ నీ డబ్బులు నీకు ఇవ్వట్ల సగం కట్టే ఒక డబ్బులు అవి కూడా ఇవ్వరు అర్థమైందా దీనే ఫర్ ఫ్యూచర్ అంటారు అనమాట ఇప్పుడు దీని గురించి ఏదో చెప్తున్నా తెలుసా ఇవన్నీ కూడా పార్ట్లీ పెయిడ్ షేర్స్ అనమాట ఇవన్నీ ఏ షేర్స్ అమ్మా పార్ట్లీ పెయిడ్ అప్ షేర్స్ పార్ట్లీ పెయిడ్ అప్ షేర్స్ జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి పార్ట్లీ పెయిడ్ అప్ షేర్స్ కి ఎలాంటి ఓటింగ్ రైట్స్ రావు ఇది నా ఉద్దేశం దాని నుంచి ఎన్నింది చెప్తున్నానంటే ఏ షేర్స్ మీద అయితే మీరు ఎంత పెండింగ్ డబ్బులు ఇవ్వాలో వాళ్ళు ఓట్ చేయడానికి ఎలిజిబుల్ కావాలి ఈవెందో వాళ్ళు ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ అయినా సార్ ఇందాక ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ అయితే ఓట్లు వేసేస్తారన్నారు కదా సార్ మరేం సార్ ఇప్పుడు ఇలా మాట్లాడుతున్నారు సార్ అంతేకాదమ్మా డ్యూ డేట్ లో డబ్బులు కట్టకపోతే నీకు ఓటింగ్ రేట్స్ ఎందుకు వస్తాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సినిమా హాల్ కి వెళ్ళి టికెట్ రెండు వందలు చెప్పారమ్మా యాభై రూపాయలు ఎప్పుడు ఇస్తా నూట యాభై రూపాయలు తర్వాత సినిమా చూసాక ఇస్తా అన్నావు అనుకో పంపిస్తారా లోపలికి సేమ్
అప్పుడు కంపెనీ ఏం చేస్తుంది తెలుసా మీ పేరు మీద ఉన్న షేర్స్ అన్ని క్యాన్సిల్ చేసేస్తుంది చేసి ఫర్ ఫ్యూచర్ అంటారు దాన్ని బండి వేరే వాళ్ళకి ఇష్యూ చేసుకుంటూ ఉంటుంది అన్నమాట అర్థమైంది అండ్ మీన్ వైల్ మీరు ఎప్పుడైతే పెండింగ్ ఉన్నారో వాటిని పిపి పార్ట్లీ పెయిడ్ అప్ షేర్స్ అంటారు ఎప్పుడైతే మీరు ఫుల్లీ పెయిడ్ అప్ అవుతారో ఎఫ్పి అవుతారో అప్పుడే మీకు ఓటింగ్ రైట్స్ వస్తాయమ్మా పార్ట్లీ పెయిడ్ అప్ కి ఓటింగ్ రైట్స్ రావు పార్ట్లీ పెయిడ్ అప్ షేర్స్ గాట్ నో ఓటింగ్ రైట్స్ వాళ్ళకి ఓటింగ్ రైట్స్ రావు సింపుల్ అర్థమైంది అలా నెక్స్ట్ వన్ అమ్మా ఒక్క నిమిషం మా సోఫార్ ఇక్కడ వరకు చెప్పింది అర్థమైందా ఫర్ ఫ్యూచర్ అంటే ఏంటి పార్టీ పేడ్ అప్ ఏంటి ఫుల్లీ పేడ్ అప్ ఏంటి ఎవరికి ఓటింగ్ రైట్స్ వస్తాయి ఎవరికి ఓటింగ్ రైట్స్ రావు అర్థమైందా ఎస్ వెరీ గుడ్ ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ టాపిక్ ఓటింగ్ వెళ్దాం అన్నమాట ఈ ఓటింగ్ చెప్పాలంటే ఖచ్చితంగా చెప్పాలి అందుకని నేను దీని గురించి ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ అంతా చెప్తున్నాను అనమాట సో ఇప్పుడు ఓటింగ్ వద్దాం సార్ అసలు ఓటింగ్ అంటే ఏంటి ఎలా చేస్తారు అమ్మా ఇదేదో పెద్ద పై నుంచి దిగి వచ్చిన ప్రాసెస్ ఏం కాదమ్మా చాలా సింపుల్గా చిన్నప్పుడు స్కూల్లో క్లాస్ లీడర్ని ఎలక్ట్ చేసుకుంటారు చూసారా ఈ అబ్బాయి క్లాస్ లీడర్ అవుతాడా ఎంతమందికి ఇష్టం చేయొద్దని అంటారు చూసారా మోర్ ఆర్ లెస్ అంతే ఉంటాయి అర్థమైంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రాసెస్ చెప్తా ఏ షేర్స్కి మాత్రమే ఓటింగ్ రేట్స్ వస్తాయి ఫుల్లీ పేడ్ అప్ షేర్స్ అంటే ఎవరైతే ఫుల్ డబ్బుల్ పే చేస్తారో ఎవరైతే డ్యూ ఉండరో వాళ్ళకి ఓటింగ్ రేట్స్ వస్తాయి పాయింట్ నెంబర్ వన్ రెండోది ఒక షేర్కి ఒక ఓట్ వస్తుంది ఇందాక నువ్వు ఎన్ని షేర్లకి అప్లికేషన్ పెట్టావు యాభై షేర్లకి అంటే నీ దగ్గర యాభై ఓట్లు ఉన్నాయి రేపు పొద్దున్న నువ్వు కంపెనీలో మీటింగ్కి వెళ్ళావు అనుకోండి అమ్మా నువ్వు ఎన్ని ఓట్లు వేయగలవు యూ కెన్ క్యాష్ అప్ టు ఫిఫ్టీ ఓట్స్ అలా అన్నా ఓకేనా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను నూట యాభై షేర్లు కొనుక్కున్నా అంటే నా దగ్గర నూట యాభై ఓట్లు ఉంటాయి ఇలా మీటింగ్కి ఎంతమంది అయితే వస్తారో వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న షేర్లు బట్టి వాళ్ళకు ఓట్లు అనేవి ఉంటాయి అన్నమాట ఈ ఓటింగ్ అనేది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ మధ్య ఎలక్ట్రానిక్ ఓటింగ్ అనేది వచ్చిందమ్మా ఈ ఓటింగ్ ఈ ఓటింగ్ ఎలా ఉంటుంది అంటే అదొక సాఫ్ట్వేర్ లాగా ఉంటుంది మన రిజిస్టర్డ్ ఈమెయిల్ ఐడికి లింక్ పంపిస్తారు అక్కడ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు ఎస్ ఆర్ నో ఓట్ వేస్తున్నామా లేదా వేస్తే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక డైరెక్టర్ ఉన్నాడమ్మా ఆ డైరెక్టర్ ప్లేస్లో కాంపిటీషన్ ముగ్గురు ఉన్నారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డైరెక్టర్ పేరు అప్పారావు అనుకోండి ఈ అప్పారావు ప్లేస్లో ఎక్స్ వై జెడ్ ముగ్గురు ఉన్నారు కాంపిటీషన్ అనమాట అంటే రేపు పొద్దున అప్పారావు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఎక్స్ డైరెక్టర్గా ఉండాలా వై డైరెక్టర్గా ఉండాలా జెడ్ డైరెక్టర్గా ఉండాలా ముగ్గురులు ఎవరొకరిని ఎంచుకోవాలి ఇగో నీకే వచ్చిందమ్మా మేల్ వచ్చింది నీకు నేను నిన్ను అడిగారు అప్పారో వెళ్ళిపోతున్నాడు రిజైన్ చేసేసాడు అప్పారో ప్లేస్లో ఎక్స్ ఉండాలా వై ఉండాలా జెడ్ ఉండాలా అని అడిగారు నీ దగ్గర ఎన్ని ఓట్లు ఉన్నాయమ్మా ఫిఫ్టీ ఓట్స్ ఉన్నాయి నువ్వు కావాలనుకుంటే యాభై ఓట్లు ఒకళ్ళకే వేయొచ్చు నీకు ఎక్స్ అంటే చాలా ఇష్టం అమ్మా మీ రిలేటివ్ ఆయన పెద్ద ఆయన మీ పెద్దనాన్న గారు ఎవరు అనుకోండి మా పెద్దనాన్న గారు డైరెక్టర్ అయితే బాగుంటుంది కదా అట్లా అని చెప్పి నీకు ఎక్స్ అనే పర్సన్ ఇష్టం నీ యాభై ఓట్లు ఎక్స్కే వస్తావు వై జెడ్కి ఓట్లు ఏమయ్యో లేదు ఎక్స్ అయినా పర్లేదు వై అయినా పర్లేదు జెడ్ అయినా పర్లేదు అనుకోండి ఓట్లన్నీ మూడు ఈక్వల్గా చేయొచ్చు అంటే మీ దగ్గర యాభై ఓట్లు ఉన్నాయి కదా ఒక పదిహేను ఓట్లు ఎందుకు ఒక పదిహేను ఓట్లు ఆయనకి ఇంకో ఇరవై ఓట్లు ఇలా ఇది అలాగే నేర్చుకోవచ్చు నీ ఇష్టం ఉందా అర్థమైందా లేదా జెడ్ వద్దు అనిపించింది ఎక్స్ ఒక ఇరవై ఐదు ఓట్లు వైకి ఒక ఇరవై ఐదు ఓట్లు అంటే ఇక్కడ అర్థమవుతున్న కాన్సెప్ట్ ఓటింగ్ అంటే మీకున్న ఓట్లలో ఎన్ని ఓట్లు అయినా ఎవరికైనా క్యాష్ చేస్తున్నా ఫ్రాక్షన్ ఓట్లు ఉండవు అమ్మ ముప్పై ముప్పై రెండున్నర ఓట్లు ఈయనకి తొమ్మిదిన్నర ఓట్లు ఆయనకి హాఫ్ ఓట్లు ఉండవు అమ్మ ఓకేనా అదొకటి గుర్తు పెట్టుకోండి అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఈ ఓటింగ్ లో ఇవన్నీ ఈజీగా రికార్డ్ అయిపోతాయి సాఫ్ట్వేర్ లో మనకి అన్ని కౌంట్ అయిపోతాయి రిజల్ట్ చాలా ఈజీగా త్వరగా వచ్చేస్తుంది ఒకప్పుడు మరి ఈ ఓటింగ్ లేదు కదమ్మా అంత పేపర్ ఓటింగ్ అనమాట ఆ పేపర్ ఓటింగ్ లో ఏమవుద్దంటే పోస్టల్ బ్యాలెట్ అని అంటారు ఆ పోస్టల్ బ్యాలెట్ లో ఇప్పుడు బాక్స్ ఉంటుంది అందరికి బ్యాలెట్ పేపర్ ఇస్తారు ఆ బ్యాలెట్ పేపర్ లో సేమ్ ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద ఉండే క్వశ్చన్ అక్కడ పేపర్ మీద ఉంటుంది నువ్వు ఎన్ని ఓట్లు వేద్దాం అనుకుంటున్నావు అది వేసేసి మడత
అన్ని ఓట్లు లెక్కేస్తారు ఎవరికి ఎన్ని ఓట్లు వచ్చినాయో చెక్ చేసుకుంటారు ఎవరికైతే ఎక్కువ మెజారిటీ వస్తుందో వాళ్ళు డైరెక్టర్ గా ఉంటారు సింపుల్ నువ్వు యూజ్ చేయకపోతే అది నీ ఇష్టం ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓట్ నీ దగ్గర యాభై షేర్లు ఉన్నాయమ్మా యాభై ఓట్లు నేను యూజ్ చేయని సార్ అసలు నేను ఒక్క ఓట్ కూడా ఎవరికి వేయను అందరూ వేస్ట్ గా వెళ్ళే నేను ఎవరికి ఓట్ అని అనుకున్నాం నీ ఇష్టం నో ప్రాబ్లం ఖచ్చితంగా ఓట్స్ యూజ్ చేయాలని రూల్ అయితే లేదమ్మ అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ మీటింగ్ అందరూ వస్తారా ఏంటి ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ ఉంటారమ్మా ఆల్ ఓవర్ ఇండియా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన కంపెనీ ముంబైలో ఉందమ్మా ఒక షేర్ హోల్డర్ ఎక్కడో కేరళలో ఉన్నాడు ఒకటి జమ్మూ కాశ్మీర్ లో ఉన్నాడు ఒకటి గుజరాత్ లో ఉన్నాడు ఒకటి అరుణాచల్ ప్రదేశ్ లో ఉన్నాడు మీటింగ్ అందరికీ పిలుస్తాం అందరినీ రమ్మంటాం ఇప్పుడు అందరూ వస్తారా ఎవరికి ఉండే పనులు అడుగుంటే చాలా మంది రారు సార్ మరి వీళ్ళు రాలేదు కదా సార్ మరి వాళ్ళ ఓట్లు ఏమైపోయినట్టంటే ఎక్స్పైర్ అయిపోయినట్టే ఆ మీటింగ్ ఇంకా వాళ్ళ ఓటింగ్ లేదంటే అందుకే వచ్చిన వాళ్లే ఓటేస్తారు అలా అన్నమాట ఓకేనా సో నార్మల్ ఓటింగ్ ఉంటుంది ఈ ఓటింగ్ కూడా ఉంటుంది సార్ ఫ్రమ్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ వాట్ ఇఫ్ టూ మెంబర్స్ గెట్ మెజారిటీ ఎగ్జాక్ట్లీ మెజారిటీ ఎలా వస్తుందమ్మా అట్లీస్ట్ ఒక్క ఓటు కూడా ఆ తేడా రాకుండా ఉంటుందా ఒకవేళ ఇద్దరికి ఒక్క ఓటు కూడా రేకుండా అంటే ప్రాక్టికల్ గా జరగదు బట్ నువ్వు అడిగావు కాబట్టి ఇద్దరికి ఓటింగ్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఇద్దరికి ఒకే మెజారిటీ వచ్చింది అనుకోండి మళ్ళీ వీళ్ళిద్దరి మధ్యలో రీఎలక్షన్ పడతారు ప్రాక్టికల్ గా ఎగ్జాక్ట్లీ సేమ్ ఓట్లు అనేవి రావు హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ ఎందుకు రావు అంటేనమ్మా వేల షేర్లు ఉన్నట్టు వేల ఓట్లు ఉంటాయమ్మా ఎగ్జాక్ట్లీ పంచాలని రూల్ అయితే లేదు కదా ఓకే బట్ చెప్పలేం కదా నిజంగా అలా చెప్పినట్టు జరిగింది అనుకోండి మళ్ళీ వీళ్ళు ఇద్దరి మధ్యలో రీఎలక్షన్ పడతారు సేమ్ ఇప్పుడు అపార్ ఆఫ్ ప్లేస్ లో ఎక్స్పైజెంట్ ముగ్గురు ఉన్నారు కదా ఇప్పుడు ఎక్స్కి వైకి సేమ్ మెజారిటీ వచ్చింది అనుకోండి మళ్ళీ ఎక్స్కి వైకి రీఎలక్షన్ పడతారు ఎవడు గెలిస్తే వాడు అలా సో ఇది ఓటింగ్ సంబంధించి అనమాట ఓకేనా ఓటింగ్ పోస్టల్ బ్యాలెట్ ఉండొచ్చు లేదా ఆ ఈ ఓటింగ్ కూడా ఉండొచ్చు ఓకేనా నెక్స్ట్ వన్ మోర్ థింగ్ ఈ ఓటింగ్ అంతా కౌంట్ చేయడానికి షేర్ హోల్డర్స్ లోనే ఒకరిని చైర్మన్ కింద అపాయింట్ చేస్తారు కంపెనీ ఉండ కంపెనీ నుంచి ఎవరు ఉండరు చైర్మన్ కింద ఎందుకంటే వాళ్ళు మ్యానిపులేట్ చేయొచ్చు కదా అందుకనే ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ లోనే ఒక వ్యక్తిని చైర్మన్ ఆఫ్ ద మీటింగ్ కింద పడతారు ఆ వ్యక్తి మొత్తం అంతా రెస్పాన్సిబుల్ అనమాట కౌంటింగ్ ఓట్లన్నీ ప్రాపర్ గా కౌంట్ చేస్తున్నారా ఎవరైనా ఆయన మ్యానిపులేట్ చేస్తున్నారా ఇవన్నీ చూసుకునేది వాళ్లే ఎందుకంటే ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ ఆర్ ద రియల్ ఓనర్స్ ఆఫ్ ద కంపెనీ వాళ్ళదే కంపెనీ యాక్చువల్లీ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ అనే వాళ్ళు జస్ట్ ఏజెంట్స్ వాళ్ళ పని కంపెనీ ప్రాపర్ గా రన్ అవుతుందా లేదా చెక్ చేయడం అంతే ట్రైన్ డ్రైవర్ ఈ ట్రైన్ నాదే అంటాడా వాడు ఒక డ్రైవర్ అంతే అర్థమైంది ఇప్పుడు సేమ్ అలాగే బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్ కంపెనీ వాడిది కాదమ్మా కంపెనీ ఎవరిది ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ వాళ్ళు ఉంచారు కాబట్టి వాడు అక్కడ ఉన్నాడు రేపు పొద్దున పాపం వచ్చి వాళ్ళు తీసేసారు అనుకోండి వాడు వెళ్ళిపోతాడు తప్పదు అలా అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ వన్ సో ఇది బేసిక్స్ అనమాట మా షేర్స్ కి సంబంధించి అండ్ ఇప్పుడు ఈక్విటీ ప్రిఫరెన్స్ ఎండ్ అర్థమైన ఇయర్ ఈక్విటీ అంటే వాళ్ళు ఎవరమ్మా దే విల్ గెట్ ద స్టేక్ ఇన్ ద కంపెనీ మెజారిటీ వాళ్ళకు ఉంటుంది అనమాట ప్రిఫరెన్స్ వాళ్ళు అలా కాదు వాళ్ళకి ఓటింగ్ రైట్స్ అలాంటివి ఏమి ఉండవు కాకపోతే వాళ్ళకి డివిడెండ్ ఈక్విటీ వాళ్ళ కన్నా ముందొస్తుంది రీపేమెంట్ కూడా ఈక్విటీ వాళ్ళ కన్నా ముందొస్తుంది ఇది షేర్ క్యాపిటల్ రెండోది ఇదిగోండి డబ్బులు అప్పుగా తీసుకోవాలంటే క్యాపిటల్ అప్పు చేయాలంటే రెండు మార్గాలు షేర్స్ డెట్ షేర్స్ అంటే మళ్ళీ రెండు రకాలు ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్ దీని గురించి నిన్నటి నుంచి మనం మాట్లాడుతూ ఉన్నాం డిస్కషన్ అయిపోయింది ఇప్పుడు డెట్ గురించి డెట్ అంటే ఏం లేదమ్మా అప్పు చేయడం ఈ అప్పు చేయడం చాలా రకాల అప్పు చేయవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిబెంచర్స్ రూపంలో అప్పు చేయవచ్చు డిబెంచర్స్ అంటే ఏంటో చెప్తా అలాగే టర్మ్ లోన్ బ్యాంక్ దగ్గర నుంచి తీసుకోవచ్చు లేదా జనాలకి బాండ్స్ ఇవ్వచ్చు ఏదైనా చేయవచ్చు డెట్ అంటేనే అప్పు అంటే ఒక వ్యక్తి దగ్గర నుంచి లేదా ఒక ఇన్స్టిట్యూట్ దగ్గర నుంచి లేదా ప్రజల దగ్గర నుంచి మనం చేసే అప్పునే డెట్ అంటారు డిబెంచర్స్ అంటే ఎలా ఉంటాయి అంటే ఇప్పుడు ఏ విధంగా అయితే పబ్లిక్ కి మనం షేర్స్ ఇచ్చి మనీ తీసుకున్నామో ఇక్కడ కూడా అంతే కాకపోతే ఇచ్చే
రిటర్న్ ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే షేర్ హోల్డర్ కి ప్రాఫిట్ వచ్చినప్పుడే వాడికి డివిడెండ్ వస్తుంది ప్రాఫిట్ రాకపోతే డివిడెండ్ రాదు డిబెంచర్ హోల్డర్స్ అలా కాదమ్మా ప్రాఫిట్ తో సంబంధం లేకుండా ప్రాఫిట్ వచ్చినా లాస్ వచ్చినా వాళ్ళకి మాత్రం ఫిక్స్డ్ అమౌంట్ ఇంట్రెస్ట్ రూపంలో వస్తుంది ఫిక్స్డ్ ఇంట్రెస్ట్ అనమాట అంటే ఇంకా ఈసారి లాస్ వచ్చింది మేము మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఇవ్వమంటే కుదరదు ఖచ్చితంగా ఇంట్రెస్ట్ ఇవ్వాల్సిందే ఈ టర్మ్ లో అంటే బ్యాంకుల దగ్గర నుంచి తీసుకునేది మనకు తెలిసిందే ఓకే నెక్స్ట్ బాండ్స్ బాండ్స్ అంటే సేమ్ లైక్ డిబెన్చర్స్ మనం పబ్లిక్ దగ్గర నుంచి తీసుకునేటువంటి అప్పులు అనమాట కంపారిటివ్లీ బాండ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ డిబెన్చర్ క్యారెక్టరిస్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ నైన్టీ నైన్ పర్సెంటేజ్ సేమ్ ఉంటాయి బట్ బాండ్స్ కి టెన్ ఇయర్ ఎక్కువ ఉంటుంది అంటే ఎక్కువ టైం ఉంటుంది అనమాట ఫైవ్ ఇయర్స్ ఎయిట్ ఇయర్స్ టెన్ ఇయర్స్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ అలా ఉంటాయి డిబెన్చర్స్ కి కంపారిటివ్లీ టైం తక్కువ ఉంటుంది రెండు కూడా పీపుల్ దగ్గర నుంచి మనం చేసే అప్పులు కంపెనీకి డబ్బులు కావాలి ఏం చేస్తుంది ప్రజల దగ్గరికి వెళ్ళి పీపుల్ దగ్గరికి వెళ్ళి మేము మీకు డిబెంచర్స్ ఇస్తాం లేదా మేము మీకు బాండ్స్ ఇస్తాం ఇన్ రిటర్న్ లో మీకు పీరియాడికల్ గా ఇంట్రెస్ట్ ఇస్తాం వడ్డీ ప్రాఫిట్ వచ్చినా మీకు సంబంధం లేదు లాస్ వచ్చినా మీకు సంబంధం లేదు మీ ఇంట్రెస్ట్ మీకు వచ్చేస్తుంది అని చెప్పి చెప్తాం చెప్పి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి చేసే అప్పులు అనమాట ఇవన్నీ ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే నమ్మ క్యాపిటల్ అంటే లాంగ్ టర్మ్ సోర్సెస్ అనమాట లాంగ్ టర్మ్ ఫైనాన్సెస్ ఇలా ఇలా కాకుండా షార్ట్ టర్మ్ ఫైనాన్సెస్ కూడా ఉంటాయి షార్ట్ టర్మ్ ఫైనాన్సెస్ అంటే అంటే మనం వెంటనే తిరిగి ఇచ్చేయాలి వన్ ఇయర్ లోపల తిరిగి ఇచ్చేసేటువంటి అప్పులు అనమాట ఇవన్నీ మీకు తెలిసినవి అంటే ఎలాంటివి అంటే సిసి లోన్స్ అంటారు క్యాష్ క్రెడిట్స్ అంటారు లేదా క్రెడిట్ కార్డ్స్ కావచ్చు క్రెడిట్ కార్డ్స్ అంటే ఇండివిజువల్ కి ఇస్తారు కంపెనీస్ కూడా ఇస్తారు ఓకే నెక్స్ట్ అదర్ షార్ట్ టర్మ్ లోన్స్ అంటే మనకి వర్కింగ్ క్యాపిటల్ లోన్స్ కావచ్చు బ్యాంక్ గ్యారంటీస్ కావచ్చు లెటర్ ఆఫ్ క్రెడిట్స్ కావచ్చు లెటర్ ఆఫ్ క్రెడిట్స్ అంటే దీన్నే బ్యాంకర్స్ యాక్సెప్టెన్స్ అంటారు ఇవన్నీ మీకు సిలబస్ లో వస్తాయి అమ్మా జస్ట్ మీకు ఇది ఇంట్రొడక్షన్ అంతే మీకు అన్ని సిలబస్ లో వస్తాయి ప్రతి దాని గురించి ఎక్స్ప్లెనేషన్ అక్కడ ఉంటుంది ఓకేనా సో ఇప్పుడు నేను మీకు ఒక చిన్న బేసిక్ కాన్సెప్ట్ చెప్పి మనం ఈ సెషన్ ని క్లోజ్ చేద్దాం ఏంటి ఆ కాన్సెప్ట్ అంటే బ్యాంక్ లోన్స్ చాలా మంది తెలియదమ్మా ఇది బ్యాంక్ లోన్స్ రెండు రకాలుగా ఇస్తాం ఫండ్ బేస్డ్ లోన్స్ నాన్ ఫండ్ బేస్డ్ లోన్స్ ఫండ్ బేస్డ్ లోన్స్ నాన్ ఫండ్ బేస్డ్ లోన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ మీకు ఇంటర్వ్యూస్ లో కూడా అడుగుతారు ఎవ్వరు ఎక్కడా ఎప్పుడు చెప్పరు మీకు కూడా సిలబస్ లో లేదు కానీ మీరు ఖచ్చితంగా తెలుసుకోవాలి ఫైనాన్స్ లో తెలుసు తెలుసుకోవాలి ఇబ్బంది పడతారు అందుకే నేను చెప్తాను ఓకే సో అందరు వింటున్నారా ఆన్లైన్ లో ఒకసారి అటెండెన్స్ ఎస్ చెప్పండి ఉన్న వాళ్ళు అందరూ యాక్టివ్ గా ఉన్న వాళ్ళందరూ ఒకటే ఉన్నాడు ప్రిన్స్ సుమంత్ ప్రవళిక ఓకే ఓకే అనిరుద్ లీడర్ ఓకే రైట్ సో ఈ కాన్సెప్ట్ కొంచెం ఇంపార్టెంట్ అమ్మా జాగ్రత్త వినండి ఫండ్ బేస్డ్ లిమిట్స్ సారీ ఫండ్ బేస్డ్ లోన్స్ నాన్ ఫండ్ బేస్డ్ లోన్స్ చాలా మంది తెలియదు ఇది ఈ చాలా మంది ఏమనుకుంటారంటే బ్యాంక్ లోన్ లోన్ ఇవ్వడం అంటే డబ్బులు ఇచ్చేస్తుంది అనుకుంటారు కానీ కాదమ్మా బ్యాంక్ రెండు రకాలుగా మనకి లోన్ ఇస్తుంది ఫండ్ బేస్డ్ గా నాన్ ఫండ్ బేస్డ్ గా అర్థం కాలేదు సార్ చెప్పండి ఎస్ ఎప్పుడైతే బ్యాంక్ నీ అకౌంట్ లో డబ్బులు క్రియేట్ చేసేసి ఈ డబ్బులు వాడుకోమ్మా నీ పర్పస్ కి అని చెప్పి నీ అకౌంట్ లో డబ్బులు వేసిందో అవన్నీ కూడా ఫండ్ బేస్డ్ లోన్స్ అంటే డబ్బులు నీకే ఇచ్చేస్తుంది నీకే ఇచ్చేసి నువ్వు వాడుకో నీ పర్పస్ కి నువ్వు వాడుకో ఇట్లా అని చెప్పి చెప్తుంది అనమాట అవన్నీ ఫండ్ బేస్డ్ లోన్స్ నాన్ ఫండ్ బేస్డ్ అంటే డబ్బులు నీకు ఇవ్వదు అలాగే వేరే వాళ్ళకి కూడా ఇవ్వదు మళ్ళీ ఎలా అనుకుంటారేమో ఓహో నాకైతే ఫండ్ బేస్ నా పక్కడికి అయితే నాన్ ఫండ్ అనుకుంటారేమో అది కాదమ్మా ఎవరికి ఇచ్చినా ఎవరికి ఇవ్వకపోయినా ఇక్కడ ఫండ్ బేస్డ్ నాన్ ఫండ్ బేస్డ్ యొక్క డిస్టింగ్విషన్ డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే మనకి డబ్బులు ఇచ్చేసి మనకు కావాల్సినటువంటి పర్పస్ ని ఫుల్ఫిల్ చేస్తే ఫండ్ బేస్డ్ 
నాన్ ఫండ్ బేస్ ఎలా ఉంటుంది అంటే గ్యారంటీ రూపంలో ఉంటుంది అనమాట అంటే ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ ఉన్నాడ్రా ఎక్స్ అనే వాడు ఎవడో ఉన్నాడు ఆ ఎక్స్ అనేటువంటి వాడు మార్కెట్ లో కొత్తగా బిజినెస్ స్టార్ట్ చేశాడు కొత్త వాడు మార్కెట్ లో వాడు బిజినెస్ స్టార్ట్ చేస్తే పాప మార్క్ ఎవరు అప్పు ఇవ్వట్లేదమ్మ ఎందుకంటే నువ్వు నిన్న కాక మొన్న బిజినెస్ పెట్టావు నువ్వు ఉంటావో లేదో తెలీదు నీలాంటి వాళ్ళు చాలా మంది అప్పులు ఇచ్చి మోసపోయాం మేము అప్పులు ఏమో అమ్మ ఒక సంవత్సరం రెండు సంవత్సరాలు ఆగు మార్కెట్ లో నువ్వు ఉంటే అప్పులు చూద్దాంలే కొత్త వాడు కదా మీకు అప్పు ఏమో అన్నా పాప మాడు చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నాడు ఇప్పుడు ఎంత పెద్ద పోటుగాడైన బిజినెస్ మ్యాన్ బిజినెస్ చేసేటప్పుడు అప్పులు చేసే వ్యాపారం ఇప్పుడు అంబానీ రిలయన్స్ కంపెనీ ఉంది ఏ కంపెనీకి అప్పులు లేవా ఎందుకంటే కొన్ని కొన్ని చిన్న చిన్న లాజిక్స్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి ఫైనాన్స్ సెన్స్ తెలిసిన ఎవడు కార్ ని క్యాష్ ఇచ్చి కొనుక్కోడు ఎందుకు కొనుక్కోడు అంటే కార్ లోన్స్ చాలా చీప్ రేట్ కి వస్తాయి కార్ మీద లోన్స్ ఇస్తారు కదా మా బ్యాంకులు అది చాలా తక్కువ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇస్తారు చాలా తక్కువ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ కి ఎయిట్ పర్సెంటేజ్ టెన్ పర్సెంటేజ్ లెవెన్ పర్సెంటేజ్ ట్వెల్వ్ దాటదు ట్వెల్వ్ మ్యాక్స్ అంటే మన మన ట్రాక్ రికార్డ్ బాగుంటే అంత వర్స్ట్ ట్రాక్ రికార్డ్ అనుకో అసలు ఇప్పుడు దాకా బోర్డు అని అప్పులు తీసుకునే వాడికి కట్టలేదు అనుకో అసలు ఎవడ అప్పు కూడా వేరే విషయం బట్ మన ట్రాక్ రికార్డ్ కొంచెం పర్లేదు ఓకే అనిపిస్తే మ్యాక్స్ టెన్ పర్సెంటేజ్ లోన్ ఇస్తారమ్మ టెన్ పర్సెంటేజ్ అంటే ఏంటమ్మా రూపాయి వడ్డీ కూడా కాదు ట్వెల్వ్ పర్సెంటేజ్ పర్ యానం అంటే రూపాయి వడ్డీ టెన్ పర్సెంటేజ్ అంటే ఎనభై ఆరు పైసు లో అంతే అంతే అనమాట చాలా తక్కువ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇస్తారు అనమాట కార్ లోన్స్ ఎందుకు సార్ బ్యాంక్ వాళ్ళు అంత తక్కువ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ లోన్ ఇస్తారంటే మన మీద ఇష్టం కాదు లేకపోతే మనం కట్టపోయిన కార్ ఉంది కదా కార్ అమ్ముకోవచ్చు కదా అన్నమాట వాళ్ళు డబ్బులు వాళ్ళకి వచ్చేస్తాయి సో సేఫ్ అనమాట వాళ్ళు సో సెక్యూర్డ్ లోన్ అన్ సెక్యూర్డ్ లోన్స్ ఉంటాయి కొన్ని పర్సనల్ లోన్స్ అంటారు అన్ సెక్యూర్డ్ లోన్ క్రెడిట్ కార్డు కూడా అన్ సెక్యూర్డ్ లోనే ఇప్పుడు నేను జాబ్ చేస్తున్నానమ్మా నా శాలరీని చూసి వాళ్ళు క్రెడిట్ కార్డు ఇస్తారు నేను దాన్ని ఫుల్గా ఖర్చు పెట్టేసి జాబ్ మానేశారు ఏం చేస్తారాడు మా హైత అడ్రస్ పెట్టుకుని నా ఇంటికి వస్తాడు ఇచ్చింది ఫేక్ అడ్రస్ అనుకో ఎవడు ఏం చేయలేడు ఫోన్ చేస్తాడు కట్ చేస్తాను లేదా సిమ్ మార్చేస్తాను మీకు సింపుల్ అయిపోయింది ఎంతమంది అమ్మా క్రెడిట్ కార్డు వాడుకుని డబ్బులు కట్టిన వాళ్ళు బోల్డ్ మంది ఒకళ్ళు ఇద్దరు కాదు అర్థమైందా సో అందరు ఇలాగే చేస్తారంటే కాదు చేసి ఎవడు చేస్తారు అర్థమైంది అంటే బ్యాంక్కి ఏమీ రికవర్ చేసుకోలేదమ్మా సెక్యూర్ లోన్ కాదు అన్ సెక్యూర్ లోన్ అంటే ఏదో మన జీతం చూసి ఇచ్చిన లోన్ కానీ మనకి సెక్యూరిటీగా ఏం పెట్టుకోవాలా ఇప్పుడు అదే మీరు చూడండి ముత్తూటు కానీ మనపురం ఇవన్నీ చూడండి గోల్డ్ లోన్స్ మన బంగారం పెట్టుకుని అప్పిస్తారు రేపు పొద్దున్న నువ్వు లోన్ కట్టపోతే రేపు పొద్దున్న నువ్వు లోన్ కట్టపోతే వాళ్ళకి వచ్చిన నష్టమేం లేదమ్మా వాళ్ళు హ్యాపీగా ఆ లోన్ ఉంటే చూసారా ఆ లోన్ ని ఆ సారీ ఆ గోల్డ్ ఉంటే చూసారా ఆ గోల్డ్ ని వాళ్ళు ఆప్షన్ పెట్టేసుకుని చేసేస్తారు అది వాళ్ళ సెక్యూర్ సెక్యూర్డ్ బిజినెస్ అనమాట సేమ్ ఎక్కడ కూడా అంతే కార్ లోన్ ఇచ్చారు అనుకోండి అమ్మా నేను కట్టలేదు ఈఎంఐలు ఏం చేస్తారు ఇప్పుడు ఇంటికి వచ్చి కార్ తీసుకెళ్ళిపోతారు వాళ్ళ కార్ వాళ్ళకి వచ్చింది కదా సేఫే కదా అర్థమైందా సేమ్ అలా అన్నమాట ఇక్కడ కూడా సెక్యూర్డ్ లోన్స్ అనమాట ఇవన్నీ కూడా అందుకే తక్కువ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ లోన్ ఇస్తాం అందుకనే మనం బయట నార్మల్ అప్పు నార్మల్ గా అప్పు తీసుకుంటే ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఇంట్రెస్ట్ చేస్తాడు ట్వంటీ అనుకోండి నార్మల్ లోన్ కి అదే బ్యాంకు అదే కార్ కోసం అప్పు తీసుకుంటే టెన్ పర్సెంటేజ్ అంటే హాఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అనమాట అందుకని మనం డబ్బులు ఉన్నా సరే కార్ నియమే లో కొనుక్కోవడం ఉత్తమం అలా అన్నమాట సో ఇలా కొన్ని జరుగుతూ ఉంటాయండి వదిలేసేయండి ఇది ఇంపార్టెంట్ మీకు ఇప్పుడు ఈ నాన్ ఇప్పుడు ఇదేంటి చూడండి తక్కువ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ కి లోన్ ఇస్తున్నారు అనుకోండి నో ప్రాబ్లం నేను మనం డబ్బులు తీసుకుంటాం ఇందాక నేను చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్లో కొత్తగా ఒకడు బిజినెస్ స్టార్ట్ చేశాడు కదా వాడు వాడికి పాప మార్కెట్ లో ఎవరిని అప్పిస్తున్నారా ఎవడు అప్పు ఇవ్వట్లేదు అందుకని ఇప్పుడు ఏం చేశాడు బ్యాంక్ దగ్గరికి వెళ్ళాడు బ్యాంక్ దగ్గరికి వెళ్ళి సార్ ఆయనకి ఎవరు అప్పు ఇవ్వట్లేదు సార్ చాలా మందిని అడిగాను సార్ ఎవరు అప్పు ఇవ్వట్లేదు సార్ బ్యాంక్ వాడు నేను కూడా అప్పు ఇవ్వను నీకు నువ్వు కూడా కొత్త వాడు వేయ కదా నేను అప్పు ఇవ్వను అంటాడు వెంటనే వీడికి ఆ
మీరు నాకు డబ్బులు ఇవ్వద్దు నాకు డబ్బులు అక్కర్లేదు నాకు ఏ డబ్బులు అక్కర్లేదు కానీ ఒక పని చేయండి ఆ ల్యాండ్ ఎలా లేదని ఇప్పుడు ఒక యాభై లక్షలు ఉంటుంది నేను దాన్ని అమ్మను మా తాతల ప్రాపర్టీ అది నేను దాన్ని అమ్మేస్తే మళ్ళీ నేను కొనుక్కోలేను ఉన్న కొద్ది ల్యాండ్ వాల్యూస్ పెరుగుతుంటాయి కదమ్మా సో నేను నేను కొనుక్కోలేను అమ్మను కానీ ఆ ల్యాండ్ గ్యారంటీగా పెట్టుకుని నాకు ఒక లెటర్ ఇవ్వండి సార్ ఏంటి ఆ లెటర్ అంటే నాకు ఎంతవరకు సో అండ్ సో అమౌంట్ వరకు నాకు అప్పివ్వచ్చు ఒకవేళ నేను కనుక కట్టడంలో ఫెయిల్ అయిపోతే మీరు కడతానని చెప్పి చెప్పండి అని చెప్పి బ్యాంకర్తో వాడు వెళ్ళి మాట్లాడుకున్నాడు మంచి అరేంజ్మెంట్ అయ్యగా బ్యాంకర్ కూడా ఓకేనమ్మా నో ప్రాబ్లం కానీ ఇలా ఇస్తున్న ప్రతిసారి నేను కొంత ఫీజు చార్జ్ చేసుకుంటా కమిషన్ కావాలి నాకు అంటాడు ఆయన తీసుకోకో పర్లేదులే అంటాడు ఇప్పుడు చూడండి జాగ్రత్త వినండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేనే అనుకోండి ఆ పర్సన్ ఇప్పటిదాకా నేను మార్కెట్లోకి వెళ్ళి అప్పు ఇవ్వండి బాబు అన్న ఎవడని ఇచ్చాడు నాకు ఎవడ ఇవ్వలేదు ఇప్పుడు బ్యాంకుకి నేను ఏమి ఇచ్చా ల్యాండ్ ఇచ్చా అంటే వాళ్ళ పేరు ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి అది చేసి పవర్ ఆఫ్ ఆర్డర్ ఇచ్చా ఇప్పుడు బ్యాంక్ ల్యాండ్ వాల్యూ యాభై లక్షలు అనుకోండి అమ్మా బ్యాంక్ ఏమంటుంది తెలుసా ఒక ముప్పై లక్షల వరకు నాకు ఒక లెటర్ ఇస్తుంది లెటర్లు ఏం చేస్తుంది ఏం రాస్తుంది తెలుసా వాళ్ళ నా సాయి కుమార్ అనే వ్యక్తి చాలా మంచివాడు అతనికి మీరు థర్టీ ల్యాక్స్ వరకు అప్పివ్వచ్చు అతనికి మీరు ఎంతవరకు అప్పివ్వచ్చు థర్టీ ల్యాక్స్ వరకు అప్పివ్వచ్చు అతను కనుక ముప్పై లక్షల వరకు అప్పులు చేసి తిరిగి తట్టకపోతే నో ప్రాబ్లం మేము ఇస్తాం అని చెప్పి బ్యాంకు నా నా వైపు మాట్లాడుతుంది నాకు సెక్యూరిటీగా వస్తుంది బ్యాంకు అమ్మ ఇన్నాళ్ళు నన్ను ఎవడు సపోర్ట్ చేయాల ఇప్పుడు సడన్ గా బ్యాంక్ ఏం సపోర్ట్ చేస్తుందమ్మా నా ల్యాండ్ ఉంది కాబట్టి అర్థమైందా ఏమి ఫ్రీగా సపోర్ట్ చేయట్ల ఆడికి ఇచ్చే కమిషన్ ఆడికి ఇస్తున్నాను ల్యాండ్ ఉంది కాబట్టి సార్ ల్యాండ్ వాల్యూ ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ అయితే థర్టీ అని ఏమైనా చెప్తున్నాడు సార్ మరి అంతే మరి ఫుల్ వాల్యూ ఎవడు అప్పేవాడు కొంతవరకు ఇస్తాడు మ్యాక్స్ సెవెంటీ పర్సెంట్ ఇస్తాడు అంతే సో ఓకే నో ప్రాబ్లం థర్టీ ల్యాక్స్ వరకు ఇప్పుడు నేనేం చేస్తాను తెలుసా ఆ లెటర్ పట్టుకుని వెళ్ళి ఒక సప్లైయర్ నాకు ఎవడైతే నాకు ఏదైతే మెటీరియల్ కావాలో ఆ సప్లైయర్ ఉంటాడు కదమ్మా సప్లైయర్ దగ్గరికి వెళ్ళి సార్ నాకు మెటీరియల్ అప్పేవండి సార్ ఒక ఇరవై లక్షలు అంట మొన్న అయితే ఏమైనా ఎవడాడు ఇరవై లక్షల తొక్క నేనేమైనా బొమ్మ అంటాడు ఎందుకని నేను మార్కెట్ లో కొత్త కాబట్టి ఇప్పుడు ఆ లెటర్ చూడగానే ఏమంటాడు భలే వాళ్ళు సార్ కూర్చోండి మీకు ఇరవై లక్షలు కావాలి అంతే కదా అప్పు తీసుకోండి మెటీరియల్ మీకు ఎంత కావాలని తీసుకోండి ఎందుకమ్మా ఇప్పుడు అంత రెస్పెక్ట్ వచ్చేస్తుంది నాకు నన్ను చూసి కాదు నా వెనకాల బ్యాంక్ ఒక గ్యారంటీ ఇచ్చింది ఏమని గ్యారంటీ నేను లోన్ కట్టకపోయినా నో ప్రాబ్లం నేను కట్టపోయినా నో ప్రాబ్లం అంట బ్యాంక్ కట్టేస్తుంది అంట ఇప్పుడు నన్ను నమ్మట్లేదు వాళ్ళు బ్యాంక్ నమ్ముతున్నారు బ్యాంక్ నమ్మి ఇచ్చేస్తున్నారు అన్నమాట అంటే ఇప్పుడు జాగ్రత్త వినండి బ్యాంక్ నా అకౌంట్ లో ఎంత డబ్బులు వేసింది ఒక్క రూపాయి కూడా ఇలా ఒక్క రూపాయి కూడా ఇలా బ్యాంక్ కానీ నేను సప్లైర్ దగ్గర అప్పు తీసుకున్నానా లేదా అప్పు తీసుకున్నానా లేదా అది అనమాట దీన్నే నాన్ ఫండ్ బేస్డ్ లిమిట్స్ అంటారు ఏమంటారు అంటే డబ్బులు అప్పుగా ఇవ్వరు ఇందులో డబ్బులు అప్పుగా ఇవ్వరు జస్ట్ గ్యారంటీ మాత్రమే ఇస్తారు అర్థమైందా ఇది నాన్ ఫండ్ బేస్డ్ అనమాట సార్ ఫండ్ బేస్డ్ కి నాన్ ఫండ్ బేస్డ్ కి తేడా ఏముంటుంది సార్ అంటే ఫండ్ బేస్డ్ అనుకోండి అమ్మా బోర్డులు అంత వడ్డీలు పడతాయి మనకి మన అకౌంట్ లో డబ్బులు వేసిన వెంటనే వాడు ఇంట్రెస్ట్ లెక్క వేసుకుంటూ ఉంటాడు నాన్ ఫండ్ బేస్డ్ అసలు మనకు వడ్డీలు ఏమి ఉండవు జీరో నో ఇంట్రెస్ట్ కమిషన్ లో చాలా తక్కువ ఉండే ఫీజు వాడికి ఎప్పుడు వడ్డీలు పడతాయో తెలుసా నిజంగా నేను రేపు పొద్దున ఎవడికన్నా రీపే చెయ్యకపోతే వాడు వెళ్ళి బ్యాంక్ లో గోల పెడితే వాడికి ఏమైనా డబ్బులు ఇచ్చారు అనుకోండి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా సప్లైర్ ఉన్నాడమ్మా వాడికి చూపించా ముప్పై లక్షలు సర్టిఫికేట్ చూపించా వాడు నాకు ఒక పది లక్షలు అప్పించాడు నేను కట్టడంలో ఫెయిల్ అయ్యా వాడు బ్యాంక్ వెళ్ళాడు డబ్బులు వస్తాయిగా వాడి అప్పుడు థర్టీ ల్యాక్స్ వరకు కదమ్మా వాడు టెన్ ల్యాక్స్ వరకు వచ్చేస్తే ఇప్పుడు ఈ రోజు నుంచి నాకు ఇంట్రెస్ట్ ఛార్జ్ అవుతుంది ఏ రోజైతే నాకు సంబంధించిన పేమెంట్ బ్యాంక్ అవతల పర్సన్ కి ఇస్తుందో అప్పటి నుంచి పేమెంట్ ఇంట్రెస్ట్ స్టార్ట్ అవుతాయి తప్ప అప్పటి దాకా మనకి ఎలాంటి ఇంట్రెస్ట్ లు కూడా ఛార్జ్ అవ్వవు ఇది రూల్ అన్నమాట ఇది నాన్ ఫండ్ బేస్డ్ అనమాట నాన్ ఫండ్ బేస్డ్ లో సేవింగ్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి నాన్ ఫండ్ బేస్డ్ లో ఫండ్ బేస్డ్ లో ఫస్ట్ డే నుంచి
ఓకేనా సో అమ్మ అందరికి ఫండ్ బేస్ నాన్ ఫండ్ బేస్ అర్థమైందా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా సార్ అడగని డౌట్స్ ఉంటే ఫండ్ బేస్డ్ అండ్ నాన్ ఫండ్ బేస్డ్ అర్థమైందా అసలు ఏంటి ఫండ్ బేస్డ్ అంటే అర్థం ఏంటి నాన్ ఫండ్ బేస్డ్ అంటే అర్థం ఏంటి అర్థం అర్థమైందా అమ్మ ఇది ఎందుకు చెప్తానంటే రేపు పొద్దున్న మీకు ఏ సిలబస్ లో కూడా ఎక్కడ అసలు మీకు ఫండ్ నాన్ ఫండ్ అనేదే రాదమ్మ ఖచ్చితంగా ఇంటర్వ్యూస్ లో కానీ ఎక్కడైనా అడుగుతారు ఇలాంటివి నేను ఇంటర్వ్యూ చేసిన ముందు వాడి తెలిస్తే వాడు ఖచ్చితంగా నేను అడుగుతాడు ఫండ్ బేస్డ్ కి నాన్ ఫండ్ బేస్డ్ కి తేడా ఏంటి ఏది ప్రిఫరబుల్ అని అడుగుతాడు అలా స్మాల్ డెఫినేషన్ ఇవ్వండి సార్ రెండింటికి డెఫినేషన్స్ ఏమండు అమ్మ ఇదేమి తీ ఇప్పుడు ఇదేనా మన మీకు చెప్తున్నా అదేగా ఇది మీకు సిలబస్ లో ఉండేదో లేదో మీకు ఏదైనా ఆధర్ చెప్పిందో కాదమ్మా ఇవన్నీ కూడా ప్రాక్టికల్ గా బయట జస్ట్ వాడుకునేవి సో నీకు డెఫినేషన్ కావాలి అంటే ఫండ్ బేస్డ్ అంటే యాక్చువల్ గా మనం క్యాష్ అవైల్ చేసుకునేవి ఫండ్ బేస్డ్ మనం క్యాష్ అవైల్ చేసుకోకుండా గ్యారంటీ మాత్రమే అవైల్ చేసుకునేది నాన్ ఫండ్ బేస్డ్ నాన్ ఫండ్ బేస్డ్ అనమాట అర్థమైందా సో సో ఫండ్ బేస్డ్ అంటే అర్థం ఏంటమ్మా దోస్ లోన్స్ విచ్ ఆర్ యాక్చువల్లీ క్రెడిటెడ్ టు ద కస్టమర్ అకౌంట్ ఆర్ క్లయింట్ అకౌంట్ బ్యాంక్ కస్టమర్స్ ఉంటారు కదమ్మా వాళ్ళ అకౌంట్ కి డబ్బులు ఇచ్చేసారు అనుకోండి అవన్నీ కూడా ఇంటర్వ్యూలు అడితే చెప్పాలా ఇంటర్వ్యూలు అడితే ఏం చెప్పు అమ్మా ఇప్పుడు ఇంటర్వ్యూలు అడితే చెప్పాలంటే అంటే నీకు బేసిక్ ఇంగ్లీష్ కూడా నేను సప్లై చేయాలా ఇది ఎలిమెంటరీ స్కూల్ అనుకుంటున్నావా మరి ఏమనుకుంటున్నావు ఇంటర్వ్యూలు అడితే చెప్పాలిగా అంటే నేను ఫస్ట్ చెప్పింది సరే లైన్ తప్పుతుంది రెండు క్లైన్ సో మరి ఎలా సో నీకు డెఫినేషన్ కావాలంటే సో దోస్ లోన్స్ విచ్ ఆర్ యాక్చువల్లీ క్రియేటెడ్ టు ద కస్టమర్ అకౌంట్ ఆర్ క్లయింట్ అకౌంట్ అంటే బ్యాంక్ ఏదైతే లోన్స్ ఇస్తుందో ఏవైతే లోన్స్ కస్టమర్ అకౌంట్కి లేదా క్లయింట్ అకౌంట్కి డైరెక్ట్ గా క్రియేట్ చేస్తారో దోస్ లోన్స్ విల్ బి కాల్డ్ యాజ్ ఫండ్ బేస్డ్ లోన్స్ ఆర్ ఫండ్ బేస్డ్ లిమిట్స్ సో దోస్ లోన్స్ విచ్ ఆర్ నాట్ యాక్చువల్లీ క్రియేటెడ్ టు ద కస్టమర్ అకౌంట్ దే విల్ బి జస్ట్ ప్రొవైడ్ యాజ్ అ గ్యారంటీ సో దోస్ కైండ్ ఆఫ్ లోన్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ నాన్ ఫండ్ బేస్డ్ అనమాట నాన్ ఫండ్ బేస్డ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి అంటే బ్యాంక్ గ్యారంటీస్ బీజీస్ అంటారు బయట ప్రాక్టికల్ గా అలాగే ఎల్సీస్ అంటే లెటర్ ఆఫ్ క్రెడిట్స్ లేదా బిఎస్ అంటే బ్యాంకర్స్ యాక్సెప్టెన్సెస్ ఇవన్నీ కూడా నాన్ ఫండ్ బేస్డ్ ఎగ్జాంపుల్స్ అమ్మా అంటే బీజీ అంటే ఏంటమ్మా బ్యాంక్ గ్యారంటీ ఎల్సీ అంటే అమ్మా లెటర్ ఆఫ్ క్రెడిట్ బిఏ అంటే బ్యాంకర్స్ యాక్సెప్టెన్స్ ఫండ్ బేస్డ్ ఏంటి సార్ ఫండ్ బేస్డ్ మీకు తెలిసిందే హౌసింగ్ లోను పర్సనల్ లోను ఎడ్యుకేషనల్ లోను కార్ లోను ఇంకా అక్కడికి ఇచ్చే ఏ లోన్ అయినా అన్ని క్రెడిట్ కార్డ్ ఇవన్నీ కూడా మీకు ఏంటంటే గోల్డ్ లోన్స్ ఇవన్నీ కూడా పర్సనల్ మన ఫండ్ బేస్డ్ అనమాట అర్థమైందా ఫండ్ బేస్డ్ లా అది ఇది కూడా సర్టిఫికేట్ లా ఇస్తారమ్మా కాబట్టి సర్టిఫికేట్ అంటే బ్యాంక్ లెటర్ హెడ్ ఉంటుంది కదమ్మా ఫిజికల్ గా ఆ లెటర్ హెడ్ మీద రాసిస్తారు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అనిరుద్ధ్ ఉన్నాడు వాడు వచ్చి అడిగాడు అనుకోండి ఇప్పుడు నేను నేను ఒక స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా మేనేజర్ అనుకోండి అమ్మా నా దగ్గరికి వాడు వచ్చాడు అనిరుద్ధ్ ఏగా డౌట్ అడిగింది వాడు వచ్చాడు వచ్చి అడిగాడు ఏమని అడిగాడంటే సార్ నాకు ఇట్లా ఒక వన్ ఎకర్ ల్యాండ్ ఉంది సార్ దాని ల్యాండ్ వాల్యూ కోటి రూపాయలు ఉంది సార్ నేను బిజినెస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను నాకు మీరు అప్పే ఒక్కర్లా ఎందుకంటే మీరు అప్పించారు అనుకోండి రేపు నుంచి ఇంట్రెస్ట్ కట్టాలి నేను నాకు అప్పులు వద్దు కానీ నాకు హెల్ప్ చేయండి మీరు ఏంటంటే నా ల్యాండ్ మీకు తాకట్టు పెడతా నాకు ల్యాండ్ తో పెద్ద పని లేదు ఇప్పుడు ల్యాండ్ మీకు తాకట్టు పెడతా నాకు ఒక బ్యాంక్ గ్యారంటీ 
ఒక లెటర్ ఆఫ్ క్రెడిట్ లేదా ఒక బ్యాంకర్ సాక్ష ఏదైతే అది ఏ గంట అది అడుగుతుంది నాకు ఒక ఇది ఇవ్వండి సార్ ఇది ఇచ్చారనుకోండి ఏమవుద్ది నాకు అవసరం వచ్చినప్పుడు నేను వాడుకుంటా అని ఏం చేస్తాడంటే ఒక లిమిట్ చెక్ తీసుకుంటాడు అమ్మ తను ఇచ్చిన ల్యాండ్ యొక్క వాల్యూ కోటి రూపాయలు ఉంది అనుకోండి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను బ్యాంక్ మేనేజర్ అనుకోండి నా లీగల్ సెల్ ఇప్పుడు బ్యాంక్ లీగల్ సెల్ ఉంటుంది లీగల్ ఒపీనియన్ తీసుకుని వాల్యుయేషన్ ఒపీనియన్ కూడా తీసుకుని ఎంత వరకు లోన్ ఇవ్వచ్చు అనేది వాళ్ళు నాకు చెప్తారు సార్ కోటి రూపాయలు ఉంది సార్ ఫెయిర్ మార్కెట్ వాల్యూ మనం ఒక అరవై ఐదు లక్షల వరకు అతనికి ఇవ్వచ్చు సార్ గ్యారంటీ అన్నారనుకోండి ఇప్పుడు అనిరుద్ అనే పర్సన్ కి నేను ఏం చేస్తాను తెలుసు సార్ అనిరుద్ అనే పర్సన్ ని సిక్స్టీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ వరకు నమ్మొచ్చు అతనికి అప్పులు ఇవ్వచ్చు నేనేమో నప్పు నేను అప్పు ఇవ్వట్లా నేను గ్యారంటీ ఇస్తున్నా మిస్టర్ అనిరుద్ అనే పర్సన్ కి ఎవరైనా సరే అప్ టు సిక్స్టీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ వరకు లోన్ ఇస్తే అతను కనుక కట్టకపోతే నా దగ్గరికి రండి నేను కడతా అని చెప్పి నేను సిక్స్టీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ శాంక్షన్ చేస్తా అంటే సిక్స్టీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఒకే లెటర్ లో ఇమ్మంటే ఆయనకి ఇస్తా ఆయన ఏం చేస్తాడంటే ఒక్కొక్కసారి ఏం చేస్తాడంటే ఒకేసారి సిక్స్టీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ తీసుకోరమ్మా తీసుకోకుండా సరే సిక్స్టీ ఫైవ్ కదా ప్రస్తుతానికి నాకు మూడు లక్షల సర్టిఫికేట్ ఏమన్నా ఉంటాడు నిన్న లెటర్ హెడ్ మీద ఏం చేస్తాను తెలుసా మిస్టర్ అనుద్ అనే పర్సన్ కి త్రీ ల్యాక్స్ త్రీ ల్యాక్స్ వరకు ఇవ్వచ్చు ఇట్లా అని చెప్పి ఒక సర్టిఫికేట్ ఇస్తా అది ఆయన వాడుకుంటాడు రేపు పొద్దున ఇంకో పది లక్షల అవసరం అయింది ఆల్రెడీ ఎంత ఇచ్చా త్రీ ల్యాక్స్ ఇంకెంత అడుగుతున్నాడు టెన్ ల్యాక్స్ ఇవ్వచ్చా నేను టోటల్ లిమిట్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఉంది కదా ఇవ్వచ్చు టెన్ ల్యాక్స్ సర్టిఫికేట్ కూడా ఇస్తా రేపు పొద్దున వచ్చి ఇంకో ఫిఫ్టీన్ ల్యాక్స్ అడుగుతున్నాడు ఇవ్వచ్చు లిమిట్ ఉంది కదా ఇస్తా రేపు పొద్దున వచ్చి సెవెంటీ ల్యాక్స్ అడుగుతున్నాడు ఇస్తానా ఏమను ఆల్రెడీ ట్వంటీ త్రీ ల్యాక్స్ వాడుతున్నావు కదమ్మా నీ లిమిట్ ఎంత వరకు సిక్స్టీ ఫైవ్ వరకు మాత్రమే కాబట్టి ఆ సిక్స్టీ ఫైవ్ లోపల అడుగు అట్లా అని చెప్పి ఇస్తామా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రేపు వచ్చి నాకు ముప్పై లక్షలు అడిగాడు అనుకోండి ఇస్తా ఎందుకని ఆల్రెడీ ఎంత ఇచ్చా త్రీ ప్లస్ టెన్ ప్లస్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ ఎయిట్ అయిపోయింది ట్వంటీ ఎయిట్ అయిపోయింది టోటల్ ఇచ్చిన లిమిట్ ఎంత అమ్మా సిక్స్టీ ఫైవ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఎంత అయిపోయింది ట్వంటీ ఎయిట్ అయిపోయింది అంటే ఇంకెంత ఉంది థర్టీ సెవెన్ ఉంది అప్ టు థర్టీ సెవెన్ వరకు ఆయన వాడుకోవచ్చు సార్ ఒకవేళ ఈ సర్టిఫికేట్ తీసుకున్న వాళ్ళందరూ ఈయనకు లోన్ ఇచ్చారు కదా ఒకవేళ వాళ్ళు వాళ్ళకి కనుక ఈ అనురుద్ అనే పర్సన్ డబ్బులు లేదనుకోండి అప్పుడు ఏం చేస్తారు తెలుసా ఆ సర్టిఫికేట్ తీసుకుని వాళ్ళ దగ్గరికి వస్తారు వాళ్ళ సర్టిఫికేట్ చూసుకుని అసలు ఇచ్చి నేనా కదా చూసుకుంటా చూసుకుని నేనే ఇచ్చాను అనుకోండి ఆ సర్టిఫికేట్ నా దగ్గర పెట్టుకుని వాళ్ళ డబ్బులు వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తా అప్పుడు నాకు లాస్ కదా నాకేం లాస్ కాదు వాళ్ళ ల్యాండ్ ఉంది కదా ఫోన్ చేసి అడుగుతా బాబు నీ డబ్బులు ఇస్తున్నానమ్మా నా డబ్బులు నాకు ఇచ్చేసి లేదని నీ ల్యాండ్ నేను అమ్మా ఇస్తా అని చెప్పి చెప్తాను ఓకే రైట్ ఏదో డౌట్ వచ్చినట్టు ఉంది ఏంటిది ఆ సరే మా ఇట్స్ ఓకే నో ప్రాబ్లం నెక్స్ట్ సో ఇది నాన్ ఫండ్ బేస్డ్ యొక్క ఇది అనమాట ఓకేనా నాన్ ఫండ్ బేస్డ్ యొక్క వర్కింగ్ మెథడ్ ఎలా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఏమవుతుందో తెలుసా దీని వల్ల వచ్చే అడ్వాంటేజ్ ఏంటో తెలుసా నేను మిస్టర్ అనుద్ అనే పర్సన్ కి ఎంత ఇచ్చా లోన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ క్యాష్ ఇచ్చానా ఒక్క రూపాయి కూడా ఇవ్వాల కాబట్టి నాకే ఇంట్రెస్ట్ ఇన్కమ్ రాదు కానీ రోజు వచ్చి నా దగ్గర సర్టిఫికేట్ తీసుకెళ్తున్నాడే మూడు లక్షలు ఐదు లక్షలు పది లక్షలు సర్టిఫికేట్ లకి వెయ్యి ఒక్కొక్క సర్టిఫికేట్ కి వెయ్యి రూపాయలను ఐదు వందలను నేను ఛార్జ్ చేస్తా అది నా ఇన్కమ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎప్పుడు పడుతుందంటే ఎప్పుడైతే అతను డిఫాల్ట్ అవుతాడో వాళ్ళ లోన్ పర్సన్స్ ఎవరైతే నా దగ్గరకు వచ్చి డబ్బులు అడుగుతారో వాళ్ళకి అప్పుడు నేను లోన్ ఇస్తా అది అప్పుడు అప్పటి నుంచి ఇంట్రెస్ట్ ఛార్జ్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ అబ్బాయి నీ దగ్గర అప్పు చేశాడు ఒక మూడు లక్షలు నీకు ఇవ్వాలి ఆ డబ్బులు నువ్వు ఎక్కడికి వచ్చావు నా దగ్గరికి వచ్చావు వాడు ఇవ్వాల్సిన డబ్బులు నేను ఇచ్చాను అప్పటి నుంచి ఇంట్రెస్ట్ ఛార్జ్ అవుతుంది ఇవన్నీ కూడా నాన్ ఫండ్ బేస్డ్ అనమాట సార్ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఫండ్ బేస్డ్ వెళ్ళడం బెస్టా నాన్ ఫండ్ బేస్డ్ వెళ్ళడం బెస్టా అంటే నాన్ ఫండ్ అనేవి చాలా పాకెట్ లోన్స్ అనమాట అంటే చాలా మంచి లోన్స్ అనమాట కాస్ట్ సేవింగ్ అనమాట అందుకని నాన్ ఫండ్ బేస్డ్ ఒకప్పుడు ఉండే కాదమ్మా ఈ మధ్య చాలా ఫేమస్ అవుతుంది ఈ మధ్య అంటే కదా పది సంవత్సరాల్లో లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ లో నాన్ ఫండ్ చాలా అంటే మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్ అందరూ కూడా
ల్యాండ్ అమ్మితే నాకు కోటిన్నర వచ్చింది లేదా కోటి అరవై ఐదు లక్షలు వచ్చింది అప్పుడు ఏం చేయాలి నాకు ఎంత రావాలో అది నేను నా దగ్గర పెట్టుకుంటా ఎక్సెస్ ఏదైతే ఉందో ఐ షుడ్ రిటర్న్ ఇట్ టు ద కస్టమర్ అనిరుద్ధ్ అనే పర్సన్ తాకట పెట్టాడు కదా ఆ పర్సన్ డబ్బులు ఇచ్చేయాలి నేను నాకు ఎంతైతే కావాలో అంతే పెట్టుకుంటా నేను ఎక్సెస్ నేను పెట్టుకోకూడదు మళ్ళీ అది పాజిటివ్ కాన్నాడు కింద అన్న మనకి వేసేస్తాడు అలా పెట్టుకోకూడదు అర్థమైందా సో ఇవన్నీ కూడా ఫండ్ బేస్ అండ్ నాన్ ఫండ్ బేస్ అండ్ అర్థమైందమ్మా అందరికి డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే అడగండి అమ్మా సార్ ఇన్ కేస్ బిజినెస్ బాగా జరిగితే ఉన్న దానికంటే ఎక్కువ ఇస్తారా మార్కెట్ లో మంచి పేరు అవ్వని ఉంటే అవని ఏంటమ్మా నాకు అర్థం కాదా అవన్నీ ఉంటే ఏ ఏవన్నీ ఉంటే ఇన్ కేస్ బిజినెస్ బాగా జరిగితే ఆ డెఫినెట్లీ అమ్మా ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు డెఫినెట్ గా ఇస్తారమ్మా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు కోటి రూపాయలు తాకట పెట్టావమ్మా ల్యాండ్ నీకు నిజంగా రెప్యుటేషన్ బాగుంది మంచి ఇది కనుక ఉందనుకోండి ఖచ్చితంగా కోటి రూపాయల కన్నా ఎక్కువ ఖచ్చితంగా ఇస్తారు అదంతా అన్సెక్యూర్ పోర్షన్కి వెళ్తుంది నీకు విషయం తెలుసా టాటా కంపెనీకి స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా కన్సోర్షియం టాటా స్టీల్కి టాటా కంపెనీ అంటే మళ్ళీ కంపెనీ అనుకుంటారు సో టాటా స్టీల్ అనే కంపెనీకి స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ముప్పై ఐదు వేల కోట్ల లోను పది అంటే పది నిమిషాల్లో ఇచ్చింది పది నిమిషాల్లో ఇప్పుడు ముప్పై ఐదు వేల కోట్లు అంటే చిన్న అమౌంట్ కాదుగా ఆ ముప్పై ఐదు వేల కోట్ల లోను అన్సెక్యూర్ అమ్మ ఇది పది నిమిషాలు ఇచ్చారంటే ఇప్పుడు సెక్యూరిటీలు ఇవన్నీ అడిగే టైం ఉందా పది నిమిషాల్లో లేదు అయినా సరే ఇచ్చారంటే అది వాళ్ళకు ఉన్న రెప్యుటేషన్ టాటాస్ ఉన్నటువంటి ఆస్తులు కానీ లేదా వాళ్ళకు ఉన్న మంచి పేరు కానీ ఇప్పుడు ఎప్పుడైనా వాళ్ళు నష్టపోతారు తప్ప పక్క వాళ్ళని ఎప్పుడైనా మనం ఎప్పుడైనా పేపర్ లో చూసామా టాటా కంపెనీ డబ్బులు తీసుకుని తగ్గొట్టింది ఎట్లాంటి ఎట్లా ఉండవు అంతే వాళ్ళు చేసే చారిటీ ఎవరు చే అంటే రెప్యుటేషన్ నీకు నువ్వు అడిగావు కాబట్టి ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను అంటే మంచి పేరు ఉంటే ఇవన్నీ కూడా సెకండరీ అవుతాయి అమ్మా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లోన్ ఇచ్చేస్తారు ఓకేనా రైట్ సో ఫండ్ బేస్డ్ ఓటింగ్ ఇప్పుడు ఈ సెషన్ లో మనం ఓటింగ్ గురించి మాట్లాడాం అలాగే ఫండ్ బేస్డ్ లోన్స్ లో షార్ట్ టర్మ్ లాంగ్ టర్మ్ దాంట్లో బ్యాంక్ లోన్స్ ఇచ్చే దాంట్లో ఫండ్ బేస్డ్ అండ్ నాన్ ఫండ్ బేస్డ్ మాట్లాడాం ఓకే సో సో ఫార్ సెషన్ లో మనకి ఏమన్నా డౌట్లు ఉంటే అడగండి అమ్మా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి ఆరెల్స్ మనం రేపటి క్లాస్ నుంచి మనం క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్ స్టార్ట్ చేద్దాం మళ్ళీ అంటే ఇంకా మనం ప్రీవియస్ క్లాస్ లో మనం మాట్లాడని చూసారా పీవీఎఫ్వి ప్రజెంట్ వాల్యూ ఫ్యూచర్ వాల్యూ అని మన ఈ నా వీడియోస్ చూడమన్నా చూసా చూడలేదా చూడి వాళ్ళు ఎందుకంటే రేపటి నుంచి నీకు క్లాసెస్ అర్థం కావాలంటే ఆ క్లాసెస్ వినాలి ఫోన్ లేదా సో యాక్సెసబుల్ అవునా ఓకే నేను ఒకసారి చెప్తాను ఓకే రైట్ సో క్యాలిక్యులేటర్ ఒకటి మాండేటరీ గా తెచ్చుకోమ్మా తెచ్చుకోండి అమ్మా అందరూ రేపు పొద్దున క్లాస్ కి వచ్చేప్పుడు ఎందుకంటే క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్ లో ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి ఇంకా అవన్నీ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే కావాలి ఓకేనా రైట్ ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉన్నాయమ్మా సెషన్ వైండ్ అప్ చేయొచ్చా right i assume no doubts why because i didn't i didn't receive any replies next uh, repu class lo capital budgeting gurinchi a uh, uh, problems a uh, methods gurinchi maatladam okay right కాకపోతే ఇక్కడ మనం సప్లైయర్స్ మనీ ఇచ్చినప్పుడు కూడా మనం ఇంట్రెస్ట్ పే 